秦小姐天天变着花样给你做好吃的，你看你这几天人也胖了，气色也好了。我从来没有见过这么好的护工。你胡说！你搞错了，她不是护工，她是我侄女儿，她比云云还对我好呢。哎呀，云云到哪儿去了？她、她、她好像好几天都没有来看我了。这个死丫头！他一定是跟他的同学，也不知道放到哪儿去了。老太太，你又犯糊涂了。韦小姐不是昨天还坐着轮椅来看你的吗？什么轮椅？啊！老婆，你别激动！啊！老太太，老太太，我不走，开！走开！走开！你先出去，这让我来就行了。抓凶手！抓凶手！抓凶手！走开！走开！啊啊！伯伯，你看，你看，他已经走了，已经走了。我让护士去找伟康了，啊，乖，乖，啊，赶紧把药吃了，吃完药就去找伟康啊，找阿康啊，啊，对对对，找他，来，那，喝水，慢点啊，慢点啊，哎，好，你好好睡一觉，睡醒了以后我就帮你洗澡，好不好？我还要洗头呢，好，给你洗头。凯强，凯强，哎，今天晚上有没有空，咱哥俩一起出去玩玩？我倒是没什么事儿，你说上哪儿？就去百乐门吧，把小路小师一起叫上。我对那儿没兴趣。没兴趣？哎。是不是你钟情的那位何雨晴小姐离开百乐门了？你就对那地方没兴趣了？你别瞎说，这个何小姐有什么关系啊？还没关系呢。哎，你那点意思啊，从你和何小姐第一次见面的时候我就瞧出来了。哪点意思？我只是觉得她有勇气离开那个舞台，还是挺让人刮目相看的。你也太天真了吧？那种女人说的话你也能信呢？哎，像那种女人呢、啊，说不定她前脚装的跟淑女一样，后脚呢就重新返回夜总会舞台了。别开玩笑了，她不是那种人。你就那么信他呀？我信。好，敢不敢跟我打个赌啊？赌什么吧？呃，如果何雨清小姐重新返回夜总会舞台了，那么你就当做所有客人的面撅两三声狗叫，你敢不敢呢？就赌这个啊？啊？那我再问问，要是你输了呢？我输了，那我就爬上舞台呗。不光是爬上舞台，还要在舞台上连着转三圈。好，一言为定，听你的。今天晚上啊，百乐门见。小李，马上给孙老板打个电话。什么事啊？你告诉他，你是《申报》的记者，有一个非常重要的消息要告诉他。喂，你好，哪位？找孙老板。什么？副刊记者？啊，对不起，我们老板不在，有什么话跟我说吧。今天晚上。百乐门？什么？钟少爷？亚福公司的钟凯强？好了，我知道了，我会转告的。什么事儿？他们提到了钟凯强，是个副刊记者。他说今天晚上百乐门会很热闹，亚福公司的钟凯强也在那儿。说您去了。肯定会有场好戏可看。啊，有好戏看。再过两天就是师傅的七七了。嗯。阿康，今天晚上来找我，是不是想问师傅案子有没有进展？宁辉，我知道你在认真查，我不想催你。我来找你，我就是想问问，我来警局工作的事儿。我已经和上面汇报过了，局长也已经看过了你的资料，他对你印象挺好的。好，我再等等。嗯。给。干什么
你现在需要钱，医院一定在催你钱了吧？来，收下吧。你拿回去，我有。你现在没有工作，家里的积蓄也要用光了。所以我就想赶快找个工作，可以赚薪水，这样等到我妈妈和我妹妹出院，我就能养活他们。静静啊，下面又到我们今晚最精彩、最激动人心的时刻了。掌声有请我们夜总会歌唱皇后何雨晴小姐出场。好欢迎光临，请李白，请。孙老板，您来了，那边请。啊。真是，真是没想到啊。<笑>到底是你学狗叫，还是我学狗叫啊？这怎么可能呢？凯强啊，你说这舞女的话，你怎么能信呢？她上回说要离开百乐门，我根本就不信。你说她来这儿挣钱又轻松又快，她干嘛不挣啊？对不对？干嘛去啊？还能干什么？旅行赌约呗。哎呀，算了算了，人家减肥跟你说着玩的，你也当真啊？<笑>再说了，学狗叫多难看呐、啊！哎，是啊，凯强，你堂堂中交大少爷，要上去学狗叫，那明天还不上副刊头条了？哎哎哎，算了算了，大家都是朋友，这朋友偶尔耍一次赖，其实也无所谓嘛。哎，万一这事儿要是让老太太知道的话，还以为我怎么欺负她了呢？哥几个，听好了啊，谁也别拦住我，愿赌服输。哎哎，凯强，凯强，哎，凯强，哎，算了，哎哎哎，小石，小鹿，算了，已经这样了啊，来，坐坐坐坐坐。坐。各位，我是钟凯强，我因为我身边的这位何雨晴小姐和朋友打了一个赌。结果我赌输了，所以我要在这儿学三声狗叫。汪，汪汪！哎呀，这个，下去，下去，谁让你学狗叫？滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚呐！滚！下去！还不下去你？快滚！凯强，嗯，钟家的脸让你给丢尽了，怎么了？你自己看看。我，叔叔，还有脸笑？不知道羞耻啊，阿迪。你要是我儿子，我早就打断你的腿，在那种地方。丢人现眼！奶奶
。您说这算得了什么大事啊？叔叔那么生气，真是的。这还不是大事啊？这回你也太不像话了。这上海滩做生意啊，讲究的就是面子。你以前你胡闹啊，奶奶是不说你，可是这回，哎呀，你这小子学狗叫。哎呀，人家会说咱们钟家没家教，以后不跟钟家做生意了，啊？奶奶，对不起啊！你别跟奶奶说对不起，要说对不起的是你自个儿。奶奶都已经跟你叔叔说好了，要你做董事长，接管雅福的生意呢。你看这会儿，哎，我可没说同意啊！哎，这可由不得你啊！我，不过这会儿，想接班也没门了。嗯，你叔叔说你啊，不够成熟，还不能接管雅福的生意。我我也没话可说呀。谢谢奶奶。等过了这一阵儿啊，大家淡忘这事儿啊，到时候再说。这样也好，其实我这是因祸得福啊，你说是不是啊？本来我就不想管雅福的事儿嘛。你谢谢奶奶的英明决定。哎，你，我先走了。哎，对了，别忘了我托管基金的事儿啊。臭小子！爸，今天是你的七七，可是我觉得都好长时间了。明天我跟宇豪就要搬家了，离开这儿，你还能找到回家的路吗？你一定要常去看我和于豪，季云，别哭了。你不是一再的告诉我，别在爸的遗像面前哭吗？爸他要听到，也会不开心的。你说的对，我不哭。于豪。你赶快进去收拾东西，我们明天搬家。姐，我真的不想离开这儿，为什么要搬到那么远去啊？行了，别啰嗦了。我不是跟你解释过了吗？我们两人住，根本用不着住这么大的房子。我知道你是为了省钱，那边的租金比这儿便宜多了。姐，你真那么需要钱，把店都盘掉了吗？这些事不用你管。我想了想，还是觉得。我回公司上班比较好，姐，当然是自己当老板舒服多了。你那公司行了，回屋收拾东西去吧，别落下什么东西了。去啊。爸，我不知道你为什么要去杀人，可是我知道，你一定有你的原因。你让我去照顾韦家母女，这更证明了你是个善良的人。你放心，我一定会替你赎罪的。你知道吗？云云他们母女很善良，他们真的是太可怜了。钟先生，谢天谢地，你还能叫我一声先生，我真怕你啊把我轰走。我是想这么做。哎，别，雨欣小姐，今天我来呢是想特意给你道歉的。你们同事已经告诉我真相了，你是迫不得已才回忆总会的，是我错怪你了。能不能先进屋再说？是不是不方便？请进吧。雨欣小姐，还请节安。谢谢。你父亲刚刚去世
，生活上有什么困难吗？我想我不需要。谢谢你，钟先生的关心。我的家务事不需要别人来插手。你请坐。请喝茶，谢谢。雨晴，你真打算还要回去上班吗？哦，原来你就是我姐的老板啊！是不是你不让我姐开店，回你那儿上班的？宇恒，我你别抵赖。我刚才已经听见你跟我姐说上班的事了。像我姐那么好的员工，你再也找不到了吧？本来想去找你的，干嘛总要我姐加夜班呢？又不是歌舞厅，总三更半夜的回来。宇恒，别乱说话，人家不是我老板。啊，我不是你姐的老板，不过我跟他们公司的老板很熟。我看这样吧，我帮你姐姐去求个情，让他们把你姐姐的夜班改为日班，怎么样？真的？嗯，你那么有本事啊？<笑>你不会是想追我姐吧？宇恒。我姐长得这么漂亮，追她的人可多呢。谢谢提醒。哎，我还不知道你叫什么名字呢，给我来张名片吧。我倒是很少用名片，不过我可以给你一张。哇，这么多头衔啊，不是假的吧？嗯、宇恒，怎么那么没礼貌？你说的没错，上面除了姓名和地址都是假的。钟凯强，哎，还有什么是假的？啊，你这身衣服，不会也是假的吧？哎，你这衣服哪里买的？好，走走，进屋去。干嘛？走啊你！哎呀，我。哎，对不起啊，钟先生，我弟弟就是个长不大的孩子，他说的话你别往心里去啊。还有，谢谢你。谢我什么？我弟弟一直不知道我在夜总会上班，我和我爸爸一直瞒着他，就是怕他知道以后会觉得丢脸。我是谢谢你没有在他面前揭穿我。谁叫我比他还冒失呢？突然就跑到你们家来。雨晴，我刚才好像答应了你弟弟，要帮你换成日班。我真心希望你不要再去夜总会了，好吗？我刚才已经说过了，我的家务事不需要别人来插手。对不起啊，我还有一点急事要出门。哦，那好，我有车正好在楼下，我可以送你。不用了，我自己搭电车就行。好吧，我们改天见。爸，从头七到七七，在家里只有我一个人供你。我妈和伟云在医院，我再过几天就可以到警局工作，就可以拿薪水养家了。您放心，我能照顾好我妈，也能照顾好云云。哦，还有就是那个该死的何有顺。警局到现在也没有查清楚。我想，等到我到警局工作了，我就一定能够查清楚。真的吧？我真的能够查清楚。您就在这看着我，看着我给您报仇。
维康，你来了，明辉。今天是师傅的七七，我来给他上个香，磕个头。嗯。我爸的案子查的怎么样了？这些天据我调查，这个何有顺，他的行为真是奇怪，既没有前科，平时也是个老实人。事发后，是他让云云叫救护车，又主动来巡捕房自首的。抢救他的医生说，他一再要求不必救治他，他打死了人是罪该万死。他只希望见他女儿一面。那你的意思是说，这个杀人犯值得我同情吗？我并不是这个意思，这个案子必有隐情，你要耐心一些。有关案子的事情，交给我来办。目前最重要的是照顾好你妈妈和你妹妹，知道吗？哎，刚才谁来过了？没人来过。刚才在门口看见这个花，还有这个。是我妈和我妹妹住院的收据。哦，这么说，有人替你交了钱？你说会是谁？会不会是我爸以前的朋友，或者是同事，还是上司？和师傅有交情的同事早就给你凑过钱了。我想他们一下子也拿不出这么一笔款子。至于你说上级，哼，我看没人有这个善心。那肯定就是我爸以前帮过的人。那倒是有可能，师傅在巡捕房那么多年，肯定有不少恨他的人，也有不少感激他的人。爸，这个人没有留下他的名字，但是我会找到他，把这个钱还给他的。不管怎么样，这总归是件好事，起码解了你的燃眉之急。哎，明辉。我后天应该去警局上班了，是吧？哦，呃，到那边坐下谈吧。啊，哦。其实巡捕房的工资那么低，你找一份好点的工作吧。什么意思啊？我有一个坏消息要告诉你。想去巡捕房工作的事情，上级回音给我，他们不同意。为什么不同意？我两个月以前来面试的时候，你们署长答应过我，他说他要录用我。再说我在警官学校的学习成绩是全优，而且我还有学校的推荐信，他凭什么不录用我？他们的理由是，现在你爸爸的死因还没弄清楚，怕万一牵涉上帮会的争斗或其他什么严重的案件，暂时不录用。这叫什么理由？我爸不会参与什么帮会的争斗，我爸不是那种人。再者说了，那我现在成了什么？我不是受害者的家属，我倒成了嫌疑人的家属。你陪我走，你现在带我去见你们署长，咱俩一块跟他说，他为什么骗我，他答应过，他要录用我。再者说了，我爸爸活着的时候。你们处长跟我爸爸说，说他要用我。现在我爸爸死了，他又说不用我，我他骗我好不好。你听我说好不好？就算今天我陪你去见署长，他们不会同意的。你明白吗？啊、我不明白。你面对现实好不好？现在一会儿清醒，一会儿糊涂
，什么时候才能正常啊？我都不敢常去看他。你呀，还说你想去见他呢。他看到你现在这个样子，反而会受更大的刺激。有时倒还好，他还会安慰我，说要我振作起来，要我锻炼，争取早点离开轮椅站起来。可有的时候就不行了，见了我就大哭大闹的，非说要抓那个杀人凶手来偿命。对不起，我的手势太重了。不不不，没有没有，这样很舒服。秦小姐，你天天都到医院来给我按摩，医生说这对康复很有利的，就是太辛苦你了。没事儿，我妈妈也特别感激你，她到现在还弄不清楚。一会儿说你是哥哥特别请来的护工，一会儿又说你是他的侄女儿。我告诉他，你是红十字会的志愿服务人员，他就是弄不明白。没关系，只要他能够接受我，叫我什么都行。是啊，你跟他真的挺有缘的，别的护工护士他都不让别人碰他，老觉得别人会害他似的。我想，也是因为我们家的这场凶杀案对他的打击实在太大了，他觉得谁都不能信任，要防范所有的人。我哥哥也特别感激你，你是不是还没见过他？不知道他一会儿会不会来，你能等等他吗？恐怕不行啊！我待会儿还有事儿呢。那，那今天就算了，别等我哥了，你先去忙你的吧。嗯，行，那我就先走了。嗯，好好休息啊。嗯。巡捕房工作的事情，上级回音给我，他们不同意。他们的理由是，现在你爸爸的死因还没弄清楚，怕万一牵涉上帮会的争斗或其他什么严重的案件，暂时不论武力。这叫什么理由？我爸不会参与什么帮会的争斗，我爸不是那种人。那我现在成了什么？我不是受害者的家属。我倒成了嫌疑人的家属就算今天我陪你去见署长，他们不会同意的。你明白吗？啊，我不明白。你面对现实好不好
下乡，快！你要再不放下，我打死他！放下，走！这里没你什么事，你再不走，我连你也打死！放下，快放下！走，别动啊！先生，麻烦你打个电话，把救护车叫过来。好。我叔叔怎么样了？呃，他没事儿，保镖阿斌受了点伤。那是受了点伤吗？我刚从医院过来的。我叔叔为什么住这儿不回家了？他有几件急事要处理，住在这儿比较安静。快进去吧，钟少爷。叔叔，叔叔，嗯、你怎么让人给抢了？而且阿斌伤得那么重，没什么事了吧？没什么，小毛贼而已。我叫你来是想问问，你到底怎么得罪那个孙老板了？你说那个流氓啊？嗯，我们中间何必跟那种人做交易呢？跟他的生意黄了就黄了，难道还求他不成吗？哎，那笔买卖就不谈了。来，坐吧。江边码头上有一片地，可以做仓库。我们船务公司啊，进出口货物都很方便。可是昨天我才知道，让孙老板先下手了。你的意思是说，想让他把这块地让给我们？嗯，我愿意给他们一些补偿。所以我想问问，你到底怎么得罪他了？还有没有回旋的余地？说说，那种流氓，我们中间干嘛要搭理他呢？这么大一个上海滩。哪儿盖不了一个仓库、啊？你说的轻巧。上次我和孙老板那笔买卖让你给搅黄了吧？那可是不少的利润呢、啊。叔叔，你可真不愧是上海滩最会做生意的商人。这命刚捡回来，连气都不喘，就找我来算账。我想问问你，难道除了钱，这个世界上就没有更重要的东西了吗？你知道，钱为什么那么重要？它能代表钟家的实力和事业的发展。能够证明我钟迪是能保住钟家财产的后代。我要向你奶奶证明，我是她最得意的儿子。我父亲现在已经不在人世了，您是我奶奶唯一的儿子，没有人和您竞争。您不是她最好的儿子，还有谁是啊？哼，我倒不是那个意思。哎，我总是觉得，老是跟你父亲的影子在竞争似的。不过我告诉你。钟家的财产，可经不起你这个大少爷来耍着玩儿。叔叔，您和孙老板的生意没有谈成，我可以赔偿。我的意思是说，你可以从我名下该得的那份产业里扣除。好像你和你奶奶都以为钟家的财产不费吹灰之力就能永远保持下去似的。你名下的财产，哼！钟先生，钟先生，刚才钟太太来电话。他知道您在跟家人谈事儿，就不叫您接听了，就是告诉您，凯月小姐下周就要启程，从英国回来了。好啊，好，我知道了。叔叔，什么时候搬回家住啊？如果报上登出了昨天在江边发生的事，奶奶问起来，我该说什么？那就实话实说吧。哎，你就说是一般的抢劫，没什么大事。一般的抢劫，那阿斌伤得那么重，阿斌已经向警方承认了，那个开枪的劫匪跟他有过节，所以才把他打成重伤的。老陈，这次虽然是冲着阿斌来的，但是我不能不管。你告诉阿斌，不管阿斌今后怎么样，我们都照样给他发薪水。是，您放心吧，叔叔。如果没什么事的话，我先走了。也好。老陈，我说那个阿斌不会轻易改口吧？当然不会，他自己也知道
，他的腿注定是要瘫痪的，往后的日子还要仰仗钟先生。更何况，钟先生平时对他可是恩重如山呢。这个年轻人是我害了他，对我忠心耿耿，以后我们要好好的待他。是，您放心吧，我一定照办。阿炳以后不能再跟着我了。可是要找一个像他这样的人来代替也不容易。哎，我说昨天那个小伙子，我很看重他，很正派，胆子也大，这枪法出奇的好。瞧他那弹弓玩的，真是绝了。多亏了他，是他才保住了阿兵的命。如果要是能为我所用，那就好了。你说他枪法那么好，怎么不能一枪让对方毙命呢？所以我说他正派啊。不可轻许别人的性命，你知道吗？打伤人的耳朵，是人最害怕的，因为这儿离脑袋最近。你这么一说呀，这小伙子还真不简单。我马上叫人摸摸他的底。钟先生，这几天您得特别注意啊！看来江北帮前几天送来的那封恐吓信可不是随便写的，更何况……这阿斌又打死了他们一个人呢？那是他们先动的枪，把阿斌打成这样，我还没找他们算账呢，他们还来找我，那可难说啊。反正啊，我在这别墅里又加了两个跟班，这几天呢、啊，你好好在这儿避避风头吧。你放心，江北帮要的是我的钱，不是要我的命，把我打死了，他们一分钱也拿不到。真奇怪啊！钟少爷是从来不喜欢上夜总会的，怎么现在反而拖着我们哥俩过来了？哼，这你还不明白？当然是为了晴晴小姐了。开强，我说的没错吧？哎，经理啊，我们钟少爷叫晴晴小姐唱完过来坐一下。好好好，不用了，谢谢啊！您先坐。好好好好好，来，怎么样？来，喝，来，喝一个，来，干。钟先生，我在后台看到你送的花篮了，谢谢啊。晴晴小姐，你不公平啊，来了就只和钟少爷打招呼，眼里就没有别人了。啊、我哪敢呢？我这不是这样向你们打招呼吗？我们也算是里的常客了，怎么偏偏排在钟少爷的后面啊？哎，小鹿，嗯，你觉得这里面是不是有什么名堂啊？我觉得没有。<笑>那是不可能的<笑>。行了行了，别解释了，越描越黑。钟<笑>先生，今天真是好兴致啊！哎呀，真是晴晴小姐啊！啊。我还以为你真上岸了，打算离开这儿不回来了。哦，原来你不只是摆摆鞋头、吊吊客人的胃口，啊！哈哈哈哈这样也好，我还真就怕从此失去了晴晴小姐的消息呢。是谁在敲打我窗？是谁？在撩动琴弦。